Briefing One. 在一九四六年的春天，中国大地上发生了一件具有历史意义的事件。长久以来，国民党与共产党之间的矛盾与争斗，似乎找到了和解的契机。双方领导人坐在谈判桌前，经过数日数夜的商讨，最终达成了一项重要协议——整军协定。根据这份协定，原本属于红军的部队将被整编进国民党的国军之中。这一决定不仅是对两军实力的重新分配，更是对国家未来命运的深远规划。虽然和平的希望是如此脆弱，但这一刻，人们看到了战争云烟后的一线光明。这不仅仅是一个军事行动的决策，更是一个时代的转折点，开启了国家走向和解与团结的新篇章。Briefing Two， 一六五七年，日本江户城的天空被浓烟遮蔽。一场突如其来的大火灾将这座繁华城市化为灰烬，火势蔓延迅速，居民们惊慌失措，无处避难。在那个冰冷的冬夜，火焰吞噬了数千座建筑，造成了超过十万人的惨重伤亡。这场灾难不仅仅是一次物质上的损失，更是对人心的深重打击。然而，从这场灾难的废墟中，江户的人民展现了不屈不挠的精神。重建了他们的家园，这一刻成为了日本历史上一个悲痛却又充满希望的章节。Briefing Four， 在一九一九年的春风中，世界的政治版图被一场会议轻轻触动。在苏联的莫斯科，来自世界各地的共产主义和革命社会主义政党的代表聚集一堂，共同召开了一次具有划时代意义的大会。这次会议的成果是历史上著名的第三国际的诞生。它标志着世界左翼力量的联合和觉醒。这个新成立的国际组织不仅为那些渴望变革的人提供了一个共同的平台，更点燃了全球范围内争取社会公正和平等的斗争火种。从此，第三国际成为了推动世界历史前进的一股不可忽视的力量。Briefing Four， 一九三零年，在上海这个东方的大都市。一个具有划时代意义的组织悄然诞生——中国左翼作家联盟，简称左联。这不仅是文学的聚集地，更是思想的火种。在那个动荡的年代，左联成员用他们的笔作为武器，呼吁变革，反抗压迫，展现了文学对于社会变迁的影响力。他们的作品如《烈火燎原》，激发了广大民众的觉醒和思考。左联的成立不仅促进了中国文学的发展。也为后世留下了宝贵的思想财富。在历史的长河中，左联成为了中国文化和社会进步中不可磨灭的一笔。Briefing Five， 一九六九年春，乌苏里江静静流淌，但其岸边的珍宝岛却成为了中苏两大国边境紧张局势的焦点。这块不起眼的土地突然成为国际关注的焦点，因为中国和苏联边防部队在这里爆发了武装冲突。争夺岛屿的主权归属，这场冲突不仅仅是两军之间的对峙，更是冷战期间两个社会主义大国之间矛盾的一次直接爆发。尽管冲突规模有限，却在国际上引起了巨大反响，成为了冷战历史上的一个重要事件。这一事件不仅标志着中苏关系的低点，也是国际政治格局变动的象征。Briefing Six， 一九七零年，一个重要的历史时刻在非洲大陆上静静展开。经过长期的斗争与努力，津巴布韦终于摆脱了英国的殖民统治，宣布成为一个独立的共和国。这一年，津巴布韦的人民迎来了他们期盼已久的自由与独立。在首都哈拉雷，人们欢聚一堂，庆祝这一刻的到来。津巴布韦共和国的成立。不仅代表了国家主权的确立，更是对殖民主义长期压迫的有力反击。这一历史性的转折点，开启了津巴布韦人民掌握自己命运、追求发展与繁荣的新篇章。Briefing Seven， 在一九零一年的一个决定性时刻，美国国会通过了具有里程碑意义的普拉特修正案。这一政策的实施，将古巴的命运与美国紧密绑定。古巴。这个位于美洲心脏的岛国，从此成为了美国的保护国。这不仅标志着古巴从西班牙殖民统治下的解放，也预示着它将在美国的强大影响下开启新的历史篇章
，尽管古巴保留了一定的政治自治，但其外交与经济政策却不得不在很大程度上顺应美国的利益与要求。这一时期成为了古巴历史上的一个重要转折点，揭开了其作为美国保护国的复杂章节。Briefing e 在二零零四年的一项惊人发现中，美国哈佛大学的天文学家们揭露了宇宙中的一个奇迹。位于半人马座的白矮星 BPM 37093藏有一个令人难以置信的秘密。这颗遥远的星体被科学家们昵称为“露西”，其核心竟是一颗巨大的钻石，直径达到惊人的四千公里。这一发现不仅挑战了我们对恒星死亡后状态的常规理解，也为我们打开了宇宙的另一扇门，展示了自然界的无限奇迹和宇宙的神秘魅力。露西的发现。让我们再次认识到，在广阔的宇宙中，存在着超乎想象的美丽与奇迹。Briefing Nine， 一九六零年，在法属阿尔及利亚的西南部，一个名为拉干的地区成为了世界关注的焦点。法国政府在这里进行了其首次原子弹试爆，标志着法国正式加入了核武器国家的行列，成为继美国、苏联、英国之后的第四个核子武器拥有国。这一历史性事件不仅展示了法国在国际上追求独立自主的决心，也反映了冷战时期核武器竞赛的加剧。拉干的试爆不仅改变了法国的国际地位，也为全球核武器政策的发展增添了新的一页。Today's topic 续，联合国大会 DES 幺幺幺号决议是二零二二年三月二日美东时间在联合国大会第十一届紧急特别会议上通过的决议。谴责了俄罗斯对乌克兰的侵略，要求俄国全面自乌国撤军，并撤销对顿涅茨克人民共和国与卢甘斯克人民共和国的承认。此决议由九十六个国家联署，最终投票表决时有一百四十一个国家支持，五个国家反对，三十五个国家弃权，另有十二个国家缺席表决。在二零二二年。世界的目光再次聚焦于联合国大会的紧急特别会议，这不仅是一次普通的集会，而是一个关乎国际和平与正义的重大时刻。会议的议程是对俄罗斯对乌克兰的侵略行为进行表决，结果是通过了 DES 减十一除以一号决议。这一举动在国际社会中引起了巨大的回响，但在这个决定背后，是一系列复杂而微妙的外交活动。是各国代表之间紧张的交涉和协商的结果。想象一下，联合国大会厅内，来自世界各地的代表们聚集在一起，每个人的脸上都写着对未来的担忧和对和平的渴望，空气中弥漫着紧张而严肃的气氛。每个人都意识到，他们即将做出的决定将会被载入历史。这个故事不仅仅关于政治决策或外交策略。它还关乎于人类共同的愿望和平，它揭示了在国际关系中，即使面对巨大的挑战和冲突，国家和国家之间还是可以通过对话和协商，寻求解决问题的方式。这一历史性的表决，不仅展示了国际社会对俄罗斯侵略行为的立场，更重要的是，它向世界证明了联合国作为维护国际和平与安全的核心机制的重要性。在这个故事中。我们可以感受到决策背后的重量，体会到每一次投票所承载的希望和责任。通过这一事件，我们得以窥见国际政治的复杂性，以及在这个纷繁复杂的世界中寻求和平的不懈努力。随着 DES 减十一除以一号决议的通过，国际社会的目光更加聚焦于俄罗斯与乌克兰之间的紧张局势。决议的文本虽然简短，但每一个字都重若千钧。它不仅是对俄罗斯行为的明确谴责，更是对全球和平与正义的坚定支持。在这个关键时刻，世界各国展现出了前所未有的团结，共同对抗侵略行为，保护国际法的尊严。但是，这一决议的通过并非没有挑战。在会议前的日子里，联合国大厅内的气氛紧张而沉重，代表们进行了长时间的讨论和辩论。每个国家都在权衡自己的立场和利益，试图找到一个共同接受的解决方案。一些国家对于直接谴责俄罗斯的做法持谨慎态度。
担心这可能导致国际关系的进一步恶化，而另一些国家则坚持认为，对于侵犯主权的行为必须采取坚定立场，以维护国际法的权威。在经过多轮紧张的讨论和协商之后，最终达成了一个广泛支持的共识。这一过程充分展示了国际社会在面对重大挑战时的智慧和决心。每个国家的代表都意识到，这不仅仅是一个对俄罗斯的谴责。更是一个关于未来国际秩序的重要决定，他们的选择将会对全球和平与安全产生长远的影响。当决议最终通过时，联合国大厅内爆发出了热烈的掌声。这不仅是对乌克兰人民的支持，也是对所有追求和平与正义的人们的鼓励。然而，这一决定也引发了复杂的国际反应，一些国家对决议的通过表示欢迎。认为这是国际社会站在正义一边的明证，而俄罗斯及其盟友则对此表示强烈不满，认为这一决议是对其主权的不公平干涉。在接下来的日子里，这一决议成为了国际舞台上一个重要的讨论点。一方面，它加强了国际社会对乌克兰的支持，许多国家纷纷提供了经济和人道主义援助，以帮助乌克兰应对危机。另一方面，这一决议也加剧了与俄罗斯的紧张关系，导致了一系列外交和经济上的对抗。尽管如此，这一历史性的决定将会被记住，作为国际社会在二十一世纪初期面对挑战时的一个标志性事件。它不仅体现了对侵略行为的坚决反对，更重要的是，展示了在危机时刻，国际社会能够团结一致，共同维护世界和平与安全的决心。这一刻虽然充满挑战，但也充满希望。它提醒我们，即使在分歧与冲突中，和平与正义的力量仍然能够引导世界前行。